Allianz. ചുമയ്ക്കും ുംണ്ട് <laughs> 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 ഭയങ്കര കഷ്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നേരം വെളുക്കെ തന്നെ ഈ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം തലയെടുപ്പിച്ചോണം ഒരു സമാധാനവും തരത്തില്ലല്ലോ ഈശ്വര വരുന്നടാ പുല്ലേ ഞാനും <laughs> 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 ഞാനിവിടെ നിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തു പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഞാൻ നമ്മുടെ നിന്റെ സ്റ്റേഷനിലുള്ള മറ്റേ കോൺസ്റ്റബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ബേബി വർക്കലേക്ക് മാറി ഇപ്പൊ വർക്കലയിലോട്ട് മാറി അവനെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ബിസിനസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിൻബലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നല്ലതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അയാൾ അവിടെ എന്തോ റിസോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് അത് പാവനാശത്ത് അവരൊരു മറ്റേ ബീച്ചിന്റെ മേലെ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സൈഡിൽ റിസോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൈസ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ലീസ് പുള്ളി പുള്ളി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ പേരക്കൂടെ മറ്റേ സ്കൂളില്ലേ അവിടെ കുറെ മരങ്ങളുണ്ട് അതായത് മാഞ്ചിയം തേക്ക് ഈട്ടി അത് സർക്കാരിന്റെ വകയാണ് സർക്കാരിന്റെ വക നമ്മൾ അത് ലേലത്തിൽ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സർക്കാരിൽ കെട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ലേല വിളിക്കാൻ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും എത്ര ഇരുപതിനായിരം രൂപ നീ വിഷമിക്കണ്ട പത്ത് രൂപ ഞാൻ ഇടാം പത്ത് രൂപ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരം നമുക്ക് എപ്പോഴൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുന്ന അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് നിനക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സി
അതൊന്നും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഈ എത്ര പേരെ പുറകെ അടക്കുന്ന ഈ ബിസിനസ് ഒന്ന് എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് പൈസക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ എണ്ണി ചുട്ടപ്പം പോലെ കിട്ടുന്ന പൈസ അല്ലേ എന്റെ ഉള്ളു അത് എന്നെ നൂറ് ചെലവുണ്ട് എന്റെ പൊന്നളിയാ നീ ഇങ്ങനെ പോലീസായിട്ട് എക്കാലും ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സേവിങ് വേണ്ടേ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പതിനായിരം രൂപ റെഡിയാക്കാൻ നോക്ക് നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പറ നീ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം പറ എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് നിൽക്കുക ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് താല്പര്യം ഉണ്ടേ പറ എന്താണ് കുഞ്ഞുമോനെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ അല്ല എന്തോ എടാ ഈ വഴിയാ ആ വഴിയല്ല ഞാൻ ദാദാ ഞാൻ വീട്ടിനകത്തിരിക്ക ഞാനേ ഒരു തേക്കിന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നു അതിന്റെ അളിയന്റെ തേക്ക് ബിസിനസ് നടത്തണ കൊള്ളാം എന്നെ തേച്ചോളേ അളിയനെ തേച്ചോളേ തടി കൊച്ചോടെ അവന്റെ കൂടെ ചെയ്യണ്ടത് തടി കേടാവാ നോക്കണം പണ്ട് എന്റെ തടി കുറെ കേടായതാ ഞാനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലേ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഇവന്റെ കൂടെ പണ്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തു എന്റെ അളിയന്റെ കൂടെ എന്നെ തേച്ച് കടത്തി കളഞ്ഞു കേട്ടാ അയ്യോ വല്ലാത്തൊരു സാധനം നിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ നിന്റെ അളിയും സമ്മതിക്കൂല കേട്ടാ ഏ ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കൂല അവൻ നടക്കുക ഞാനപ്പോ നീ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പൈസ ഒരു പത്ത് രൂപ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടേ പറ നീക്കാര് വേറെ നിക്കുന്നു നീ പിന്നെ അങ്ങും ഇങ്ങും തൊടാ സംസാരിച്ച പിന്നെ നീ ഒരുപാട് ഈ കുഞ്ഞോ വന്ന ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട നമ്മൾ ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ട രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ കുഞ്ഞുമോന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ തടിയുടെ ബിസിനസ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പേർക്കൂടെ സ്കൂളിന് അടുത്തില്ലേ സ്കൂളിനകത്ത് കുറെ തടികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ആണത് അപ്പൊ അത് ലേലത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ അമ്പിടിച്ചിട്ടില്ലേ അമ്പിടിച്ചാ അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ എന്നെ കൂടെ ചേർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഞാനും അവനും ചേർന്ന് പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറച്ചു വിട്ടോളാം ബാക്കി ആരൊക്കെ അവൻ നോക്കുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അവൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു പോലീസായിട്ട് ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ ബിസിനസ് എല്ലാം ചെയ്തോട് നമ്മൾ ആളായിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേണ്ട സപ്പോർട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക ഈ കറിവേപ്പില ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണേ എങ്കിലേ ഇതാ അവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ തേങ്ങ അരക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നിലത്തിരുന്ന് ചേരല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുതിയ ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയില് രണ്ട് കറക്ക ഇറക്കിയ തേങ്ങാപ്പീരായിട്ട് ഇട്ടു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടില്ല തേങ്ങ പൊട്ടിയേക്കണത് ണക്കായി 
കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണം പൈസ വരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയായിരുന്നു ചെലവാവില്ലേ എനിക്കാണെ അഞ്ചു പൈസ കയ്യിലെടുക്കാനല്ലേ കാരണം വെച്ചാല് നമ്മളൊരു സഹാനുഭൂതിയുള്ള മനുഷ്യൻ അച്ഛൻ എന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഒന്നൊരു ആവശ്യം ചോദിച്ചാ ഒന്ന് നോക്കണ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഗുണം എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളു ഉണ്ടോ <laughs> 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 ഇതാകുമ്പോ ലേലത്തിന് പിടിച്ചാലേ ലേലം പിടിച്ചാൽ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ വരും പെട്ടെന്ന് ഇതാകുമ്പോ ആരും പറ്റിച്ചും പിടിച്ചുള്ള പൈസ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ലേലത്തിന് നിൽക്കുമല്ലോ ലേലം കിട്ടുന്ന അതിന്റെ സംഭവം കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സായില്ലേ കുഞ്ഞുവനെ പറഞ്ഞ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം നിനക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മര്യാദിക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ നേക്കുണ്ട് നിന്റെ ബുദ്ധിയും നിന്റെ ഒരു സാമർഥ്യം നമുക്കില്ല പതിനായിരം കിട്ടിയാൽ പതിനായിരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ കൊഴപ്പെന്ന് അറിയാവോ നീ ഒന്നാമത്തെ പൈസ മേടിച്ചാ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മറ്റേ രണ്ടായിരം രൂപ തരാനായിരുന്നു ആ രണ്ടായിരം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ കുഞ്ഞുമ്മേന്റെ മോക്ക് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം രൂപ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ പിന്നെ ആയിരം രൂപ ഉള്ളു പിന്നെ ആയിരം രൂപ അടിച്ചു അമ്മ എല്ലാം അടിച്ചു അടിച്ചു തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ആവശ്യത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുവോ നിനക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒപ്പിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരും ഞാൻ നോക്കട്ടെ രാത്രി വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേനെ ലീറ്ററിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം നിനക്കാന്ന് പറഞ്ഞ തരൂല അതാ പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആന്ന് പറഞ്ഞ നീ തിരിച്ചു തന്നെ നിന്റെ എനിക്കുള്ള അനുഭവം അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തില്ല സെന്റിമെന്റ്സ് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ഏക്കൂല്ല നിന്റെ കാര്യത്തില് പത്തില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോന്നോ കുഞ്ഞോട് അല്ല ഞാനങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ വള്ളി ചേച്ചിന് ഓർമ്മ വന്നു വള്ളി ചേച്ചിക്ക് ഇതേപോലെ അതല്ലേ ക്ലീറ്റോ മറ്റേ വള്ളി ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനെ അല്ല പുള്ളി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കല്ലേ അല്ല വള്ളി ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നീ പോയിര
വയസ്സായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മള് പൈസ മുടക്കണ്ടേ അവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലീറ്റാണ് ഭയങ്കര ബഹുമാനാണ് കേട്ടോ വള്ളി ചേച്ചിക്ക് നമ്മൾ ആ രീതിയിലല്ലേ അവരെയൊക്കെ കാണാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അവരെ നമുക്കൊന്ന് സഹായിക്കണം ക്ലീറ്റ് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടേ എന്താ ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടേ പത്ത് രൂപ എന്തിനാ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം അവിടെ ആശു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആവശ്യത്തിന് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് രൂപ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാ അല്ല കടായിട്ടേ ആ പൈസ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ പൈസ ഉണ്ട് നാളെ രാവിലത്തേക്ക് വേണം മനുഷ്യ ഉറങ്ങി കിടന്ന ആളെ വിളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആളാ റിസർവ് ബാങ്ക് ആയത് ഇന്ന് തേങ്ങ ചരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴല്ലേ വന്ന് അല്ല ചോദിച്ചത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആർക്കെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ന്യായ പൈസ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എടുത്തു കൊടു നീ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൈസ ആയിരിക്കും എടുത്തു കൊടു ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പൈസ ആൾ വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ വന്ന നോക്കാൻ കൊടുക്കാം എൻ്റെ പൊന്നോ അതെ അലമാരിയുടെ താക്കോൽ ഇത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഡ്രയറുണ്ട് മേശുണ്ട് നീ എല്ലാം ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നിട്ട് തന്നെ കുറേ ദിവസമായി ഒരു നയ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നീ അറിയാതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുവോ വെക്കുവോ പിന്നെ എ ടി എം കിടക്കണത് ആശ് എന്റെ ക്ലീറ്റ് ഇത്രയും ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് അഹംഭാവാണ് എന്നാ പത്ത് വേണ്ട അഞ്ച് മതി അയ്യായിരം രൂപ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്ന മോശമാണ് ക്ലീറ്റ് നീ ഏറ്റല്ലേ പൈസ കൊടുക്കാന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏക്കരുത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പൈസ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നിന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇനി പൈസ വരാനുണ്ടോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അവർ തിരിച്ചു തരേണ്ട ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാം പോട്ടെ തിരിച്ചു തരും അവൻ തിരിച്ച് അവൾ അവർ തിരിച്ചു തരും അതിനിപ്പോ പൈസ വേണ്ടേ ഇവിടെ പൈസ ഇരിപ്പില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ പൈസ പൈസ ഈ രാത്രി വിളിച്ച് മനുഷ്യനെ ശല്യം ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇപ്പൊ വള്ളി ചേച്ചിയാണോ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നെഞ്ചരിച്ചില്ലെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് വേണേ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് മനുഷ്യനെ രാവിലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഒന്ന് ഉറങ്ങി വന്നാൽ അപ്പൊ വിളിച്ചു അത് ഇതും പറയും നിനക്ക് ഉറങ്ങണ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടണില്ലെന്ന് തോന്നും വള്ളി ചേച്ചി വള്ളി ചേച്ചി പൈസ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല നിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ല പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പൈസ മതി ഞാനവിടെ വെച്ചിരുന്ന പൈസ എടുത്തോ ഞാനവിടെ വെച്ചിരുന്ന പൈസ പതിനായിരം രൂപ എടുത്തോന്ന് അതിനകത്താണ് ും <laughs> പോ <laughs> 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 എങ്ങനെങ്കിലും മറിച്ചിട്ട് എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹലോ ഹലോ 
ണ്ടാവോ <laughs> 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 ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ക്ലീറ്റോ എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പത്ത് പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും അത്ര ഗൗരവല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ ഇനി പഠിച്ചു വാരി വല്ലതും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഇന്ന് വില പ്രഷറും കേറി നിങ്ങളുടെ നമുക്കകത്തോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി അത് സക്സസ് നിന്റെ പൈസക്ക് ഭയങ്കര രാശിയല്ലേ ആ ലേല ഞങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു ഞാനും കുഞ്ഞിനോട് ഒറ്റ വിളിയല്ലേ അടിപൊളി പേരുക്കട സ്കൂളിലെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇനി നമുക്ക് അല്ലെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അവള് ചോദിച്ചാൽ പൈസ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അവളെ പൈസ എനിക്കറിയാം അല്ലടക്കിച്ചോ നീ എന്താ പറയാ നീ മരം ലേലം പിടിക്കാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നരരാജനാൻ സാറൊക്കെ അവിടെ കാത്തുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ലേലം പിടിക്കാൻ വരാ ഇരുന്നതാ പക്ഷെ അതിലും വലിയൊരു അത്യാവശ്യം ഇന്നലെ ഉണ്ടായി അവനാൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അവൻ ഓടിച്ചല്ലോ അവന്റെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പിന്നെ അത് അവരോട് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു അവര് കാത്തുക്കല്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്കല്ലോ എവിടെ എവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വള്ളി ചേച്ചി വള്ളി ചേച്ചിയുടെ ആർക്കടി ആർക്കടി അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനല്ലടി വള്ളി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് വയ്യായിക്കേണ്ട ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പൈസ നേരെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മറിച്ചു പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി കേട്ടോ വള്ളി ചേച്ചി അല്ല വള്ളിക്കെട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കണ വള്ളിക്കെട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നു എന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു എന്റെ അളിയൻ കനകൻ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനും എടാ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നതിന് നീ ജീവിച്ചിരിക്കാതെ എന്തിനാണ് 
അഞ്ചു ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം